हेलो स्टूडेंट्स आई निधि वेलकम्स यू टू निधि की पाठशाला एंड इन टूडेज क्लास इन पार्ट थ्री वी आर गोइंग टू स्टडी वट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू एंड इन आर रिसेंट पार्ट इन आर लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट टू वी स्टडी दैट हाउ अ डेमोक्रेसी इट शुड बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो डेमोक्रेटिक कंडीशन हैं वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होती हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के ऊपर वे आर दोस्त करंटली इन पार है फेयर चांस ऑफ लूजिंग जो लोग पार में होते हैं जो रूलिंग पार होती है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है और पूरे चांसेस होते हैं कि हो सकता है अगर आज वो रूलिंग पार है तो कल को वो अपोजिशन पार में कन्वर्ट हो जाए फाइन वो लूज कर जाए इलेक्शन तो ये एक अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी का सो टूडे इन आर क्लास इन आर पार्ट थर्ड फॉर क्लास नाइन स्टूडेंट्स हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज वन परसेंट वन वोट वन वैल्यू so this principle has now come to be accepted almost all over the world what principle that principle of universal adult franchise yani ki jab hum baat karte hain voting ki jab hum baat karte hain ki jo bhi 18 years above hai indian citizen hai uske paas right hai to vote fine this is known as universal adult franchise so ye jo principle hai it has been accepted almost all over the world pure agar hum world ki baat kare to ye cheez acceptable hai ab aur bahut sare instances hain yet there are many instances of denial agar हम बात करते हैं कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं मैं बार बार कहती हूं अगर सोशल साइंस में हम देखें तो इक्वालिटी फ्रिटर्निटी जस्टिस लिबर्टी ये सब बड़े इंपॉर्टेंट की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बट ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हम ऐसे इंस्टेंसेस भी देखेंगे जहां पे राइट टू वोट का भी डिनाइल हुआ है राइट टू वोट भी लोगों तक नहीं पहुंचा या समान रूप में नहीं पहुंचाया गया उसका हम एग्जाम्पल एक ले सकते हैं जैसे सऊदी अरेबिया में जो विमेन पार थी जो विमेन थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे तो इन सऊदी अरेबिया वेमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट उनके पास ये अथॉरिटी ही नहीं थी कि वो वोट कर सकें फाइन सो हम देख सकते हैं कि एक तरह से डिनाइल था ऑफ इक्वल राइट फाइन इस्टोनिया हैज मेड इट सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट अगर हम इस्टोनिया की बात करें वहां पर जो सिटीजनशिप रूल्स थे वो इस तरह से बनाए गए थे कि जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे वो बहुत मुश्किल में होते थे उनकी स्थिति ऐसी होती थी जिसमें वो राइट टू वोट को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे फाइन वहीं अगर हम फिजी की बात करें तो जो इलेक्टोरल सिस्टम था वहां पर द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू दैट एन इंडियन फिजियन अगर हम बात करते हैं फिजी की तो वहां पर जो एक्चुअल में वही के जो इंडिजीनियस फिजी थे उनके वोट्स को ज्यादा अहमियत दी जाती थी ज्यादा वैल्यू दी जाती थी और वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंडियन फिजन की तो उतना रिकोगशन उतना राइट right उनको नहीं मिलते थे तो अगर हम देखें तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन था ट्रांसपेरेंसी नहीं थी ठीक है राइट और राइट टू वोट में तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता था सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल पर वो बेस्ड होता है वो होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी है पॉलिटिकल समानता है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उस कंट्री के अंदर काम कर रही है डेमोक्रेसी एक्चुअली प्रैक्टिस हो रही है सिर्फ शब्दों की बात नहीं है एक्चुअल में भी इंप्लीमेंट हो रही है फाइन सो so, इसलिए यहाँ पे एक अगर मैं बोलूँ तो मैं हमेशा पढ़ाते हुए बच्चों को बोलते हैं एक मुहावरा यूज करती हूँ कि वी शुड प्रैक्टिस वट वी प्रीच हम जो बोलते हैं हमें एग्जैक्टली exactly वही इंप्लीमेंट भी करना चाहिए वही प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए so that gives us the third feature of democracy that in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value to so, isliye agar hum democratic फीचर्स की बात करते हैं तो हमने तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर हर एक अडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होता है और उस एक वोट की एक इक्वल वैल्यू होती है तो अगर हम अभी तक पढ़ें तो हमने तीन बेसिकली फीचर्स पढ़े डेमोक्रेसी के जिसमें पहला था कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पार मस्ट ट्रेस्ट विद दो इलेक्टेड बाई द पीपल फिर सेकेंड हमने अगर हम देखें एक फीचर पढ़ा डेमोक्रेसी का कि इन अ डेमोक्रेसी देर मस्ट बी इट it must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing and now we are coming to third feature which i have already explained you in detail that is in a, in a democracy each citizen must have one vote and each vote must have one value so this is the main important agar hum bole crux of democracy fine these are three important democratic features now moving on further 
rule of law and respect for rights so of course if we are living in a democratic country rule of law is mandate and respect for rights is mandatory fine if we are living in a democratic country we, we should know that we need to respect our rights we need to follow our duties right because main hamesha apne bachcho ko ye kehti hu ki class 10th class 9th ke bachcho ko ki dekho bachcho hum hamesha apne rights yaad rakhte hain hame hamesha apne fundamental rights yaad rehte hain but somewhere down the line we always forget ki hamare kuch fundamental duties bhi hoti hain isn't it so we all may we always you know uh, make sure that we are fulfilling our duties as well simultaneously So Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया को आजादी मिली उन्नीस में 1947. अगर अभी की हम बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे की तो जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी वाइट माइनॉरिटी के रूल से 1980 के टाइम पे Since then, the country has been ruled by ZANU PF, the party that led the freedom struggle. अगर हम बात करते हैं तब से लेके अगर हम देखें तो जैनू पी एफ एक बेसिकली पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को भी लीड किया था इट्स लीडर रॉबर्ट मुग्याबी हैज बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली तो वो जो उस पोलिटिकल पार्टी का लीडर था उसका नाम था रॉबर्ट मुग्याबे एंड ही वॉज रूलिंग इन द कंट्री वो तब से रूल कर रहा था जब से उन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी यानी कि सन उन्नीस सौ अस्सी के बाद से ही वॉज दैर इलेक्शन हुआ करते थे रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाई जैनू पी एफ और हमेशा उसकी पोलिटिकल पार्टी जैनू पी एफ ही जीतती थी प्रेजिडेंट मुग्याबे इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन Of course, President Mugabe जो था he was quite, he was quite नहीं he was rather I will say he was very popular among people. Fine, but कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो unfair practices you know he used to use in the elections. Over the years, his government has changed the constitution several times to increase the powers of the president. और कई सालों के अंतराल में उन्होंने constitution के संविधान अगर हम बात करें constitutional को uh, amendments की बात करें अगर हम संविधान में जो changes आने की बात करें तो कई बार वो constitution चेंजेस लेके आया जस्ट टू मेक प्रेसिडेंट पार मोर इंपॉर्टेंट एंड द पार्स ऑफ प्रेसिडेंट शुड इंक्रीज एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल फाइन तो पार्स बढ़ जाए प्रेसिडेंट की एंड अकाउंटेबिलिटी प्रेसिडेंट की कम हो जाए सो अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हेरास एंड देयर मीटिंग्स डिस्ट्रप्टेड तो अगर हम देखें तो जो अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको हेरास किया जाता था जो मीटिंग्स हो लेते थे उसको डिस्टरप्ट करने की कोशिश की जाती थी जो पब्लिक प्रोटेस्ट जो डेमॉन्स्ट्रेशन होते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो सब कुछ इलीगल डिक्लेयर हो गया तो क्या ये कहना सही है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो अप हो रही है क्योंकि हम अपोजिशन पार्टी को तो बिल्कुल क्रश कर रहे हैं जो अगर वो लोग वहाँ पे रिवॉल्ट कर रहे हैं उनको बंद कर दिया जा रहा है कारागार में डाल दिया जा रहा है वहाँ के वर्कर्स को जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स हैं उनको हरास किया जा रहा है फाइन मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जा रहा है और जो वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ निकाले उसको इलीगल घोषित कर दिया जाए सो नेचुरली देर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेजिडेंट और यहाँ तक ये भी राइट्स आ गए जिसमें अगर आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वे भी एक हद तक होना चाहिए सो टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन तो ये क्या कम्युनिज्म से कम है क्या ये कम्युनिस्ट कंट्री नहीं कहलाया जाएगा तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे जब कम्युनिज्म वाला आप कंसेप्ट लेके आ रहे हैं तो डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते हैं टेलीविजन और रेडियो भी वही ब्रॉडकास्ट करेगा कंट्रोल भी उसी के हाथ में होगा जो बेसिकली रूलिंग गवर्नमेंट में है सो देर आर इंडिपेंडेंट न्यूज बट द गवर्नमेंट हेरास दो जर्नलिस्ट हू गो अगेंस्ट इट बहुत सारे इंडिपेंडेंट न्यूज भी थे बट गवर्नमेंट के खिलाफ अगर जो जाता था उसको एक तरह से हेरासमेंट का सामना करना पड़ता था द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बावे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशियंट अगर हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की तो ये शो करता है कि पॉपुलर अप्रूवल यानी कि लोगों का अप्रूवल रूलर्स के लिए नेसेसरी था बट सिर्फ नेसेसरी सिर्फ मात्र बोल सकते हैं कि ठीक है करने के लिए बट ऑफ कोर्स नॉट सफिशिएंट पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक अगर हम बात करें पॉपुलर डेमोक्रेटिक पॉपुलर पॉलिटिक्स की पॉपुलर गवर्नमेंट्स की वो काफ़ी हद तक अनडेमोक्रेटिक नेचर को थी उनके जो लीडर्स थे बहुत ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे और वो कुछ भी चाहते थे डेमोक्रेसी uh, के अंदर चेंज होना तो नेचुरली वो रूलर्स के अप्रूवल के बाद 
बाद ही होता था सो बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इलेक्शन के पहले क्या सिचुएशन थी और बाद में क्या रहा सो देर शुड भी सफिशेंट रूम फॉर नॉर्मल पोलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पोलिटिकल अपोजिशन अगर हम बात करते हैं एक डेमोक्रेसी की वहाँ पर प्रॉपर पोलिटिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए पोलिटिकल अपोजिशन को भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए बोलने का दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफकोर्स अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है फाइन दे शुड हैव दे शुड बी फ्री टू थिंक टू हैव ओपिनियंस टू एक्सप्रेस दैम इन पब्लिक तो अपने आइडियाज को अपनी ओपिनियंस को दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस दैट टू इन पब्लिक अरीना फाइन एंड अपने अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं किसी भी पोलिटिकल एक्शन के खिलाफ तो ये अथॉरिटी ये राइट right हमको मिलना चाहिए सो एवरी वन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉज तो अगर हम बात करते हैं रूल uh, की रूल ऑफ लॉ की तो एवरीबडी शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ तो ऐसा एग्जैक्टली exactly अगर हम देखें तो हुआ नहीं फाइन सो so, इसीलिए अगर हम बोलें तो एक फोर्थ डेमोक्रेटिक फीचर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाई कंस्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट तो अगर हम देखें इस सब से हमें पता चलेगा कि किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक सेट ऑफ राइट्स के अंदर ही जो कंस्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट जो हैं वो जो कि सेट किए गए हैं उसके अंतर्गत ही काम करना चाहिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनी हेजीमनी नहीं चलानी चाहिए सो आई होप कि फोर्थ फीचर आप लोगों को क्लियर हुआ हो सो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर आई एम गोइंग टू से और talk about about democracy arguments against democracy and then what is favoring democracy what else we can have apart from democracy fine so uh, part 4 may i'm going to you know elaborate all these concepts till then please keep subscribing my channel